om een kind te leren om vraagstel drie te schrijven. Jij kan voor hulle een formaat leer, um, of jij kan voor hulle sien om leer om een dialoog of een instructie te schrijven, maar je kan niet noodwendig voor hulle leer hoe om creatief te denken. nie. En dit is wat hierdie activiteitsboekse benadering is. Hij leert vir jou hoe om creatief te denken. En van die stappen wat jy so volg, die eerste ding is, um, hy leer vir jou waarom, hy leer vir jou waarom skryf idees te kry, Dit leer vir jou hoe om hierdie idees dan in een storyformaat om te sit, so dat dit een story kan raak. Um, Jaco Jacobs geef ook vir jou instructies oor hoe om een karakter skets te vorm, so sê nou maar, jy wil een bykie praat um, oor hierdie sienkie of oor hierdie dochterkie, hoe om jy hoe hierdie karakter kan vorm, so dat hy een geloofwaardige karakter word. Um, dan kyk ons ook na belangrike terme, soos protagonis, antagonis, die vertelperspektiewe, ruimte, beeldspraak, um, selfs goed soos klankverskynsels word aangesprek hier, so En die lekker ding is, hy doen het in een geselstrand. So hy doen het op so'n manier, dat jy hierdie boekie kan aankoop in die laarschool ergens, en dan kan jy verder met hom werk tot enige plek in die hoerschool. Hy sal lieflik werk vir graad 8, 9, hy stal additionele taal, so jy koop hom in die laarschool, dis een belegging vir jou hele klas, jy vat hom saam tot in die hoerschool. En dan, wat ook lekker is, is as jy Jaco Jacobs boekies behandel in jou klas, hy verduidelik vir jou in hierdie handleiding, hoe hy by sy karakterse name uitkom en ook sekere, uh, ek wil sê features van sy karakters, hoe hy daarop besluit het. Um, en dit behandel hy ook in die boek, so dan gaan die kind hierdie en die story aan mekaar kan verbind. Dan het ons twee producten wat letterlijk oor twee weke in die winkels gaan wees en ook iets waar ons baie opgewonde is. Jylle gaan ook achterkom, ons is nogal opgewonde oor al ons boeken, want dit is alles lekker boeken. Um, hierdie boek het ons geskryf, die volgende ene in die context, um, dit is activiteitsboek wat ons opgestel het, um, volgens Fanny Viljoens en Mifix die tekste, ook is die klein boek van die reeks, ek is seker jylle moes al dit raak gelees het, um, en daar is, ek denk, twee bokspakse, drie bokspakse al daarvan, en hierdie boek is gebaseerd op die eerste ses, en die idee is eigenlijk om te wees wat jy alles met die tekst kan doen, so dit wil het jy ook een lekker tekst, maar wat moet jy daarmee doen, en dan vraag jy maar op een, WhatsApp groep, wat iemand toch niet vir jou toe sier, want jy weet nie wat om te doen. Hierdie boek is specifiek so saamgestel om te sê, as jy in die fiksie tekst het, um, al is dit letterlik prentjie met tien sinne by, jy kan dit gebruik, jy kan dit gebruik vir taal, jy kan begripsvraag daar uitvraag, um, dalk is daar interessante onderwerp in wat jy na, um, in die home kan gaan soek, en but, um, ja, so die volgende boekie is dan op Jakke Jakob sy gedigies gebaseer, uh, op sy baie bekende Op My Planeet boek, wat al verskrikkelijk baie, uh, waar al sy uh, gedichteboeken saamgevat is, en die beste van sy gedichies in hierdie boek saamgevat is, want het die selde ding gedoen, wat ons met Vanisse boekies gedoen het, daar is die gedichie, en as die gedichie bijvoorbeeld gaan, oor ek denk nou na een lekker gedichie van groente die meneer nie, of milie sit die meneer nie, dan gaan kyk ons na, wat kan jy met jou klas gesels, hoe bereid jy die gedicht voor? Want die mens begin ook nie net die gedicht, en begin, met die, en, en begin net met letterkundige termen nie, Kom ons berei eerst die context voor, kom ons praat oor groente soorte, hou allemaal van groente in die klas, en wat een groente soort hou jy nie. Um, dan gaan kyk ons na, um, is daar iets wat ons kan skryf, as jy vir jou maam het help om groente te skil, as jy een groente poekie maak, wat is die stappe, is daar een instructie tekst, en dan kan jy die gedicht doen, um, daar is begripsvraag uit die gedicht uit, daar is letterkundige vraag, en dan is daar ook een bykie taal by um, gesit. So, uh, dis eindelijk net al twee die boeken is om te wees, dit wat jy in jou klas het, kan jy gebruik. Um, daar is in, in Fanny's sy aktiviteitsboek is daar ook een opsomming, um, wat ek weet, dit is iets wat ons baie mee sikkel om, om lekker opsommings te kry, en die boek wees ook vir dat jy nie noodwendig paragrafe hoef te skryf nie, so lang jy die kinders kan leer om te verkort, om die belangrijkste goed uit te haal, um, dan is jy bezig om op te som. So hierdie is op een lekker spelerige manier, met spelerig bedoel ek eenvoudig en makkelijk, om die kinders met die tijd bloot te stel, Aan, aan die grote dinge wat hulle later in die oorspoel gaan sien. Die self toek net my laaste woorde oor hierdie gedichte is, um, gedichte, net die woord gedichte terminologie skrik baie mense af. So hierdie boek focus dan net op, kom ons kyk speel speel na gedichte, dat wanneer die leder die woord gedig hoor, ons aan gedicht doen, dat sy skouwers nie sak, en hy denk net aan metafoor en personificatie, so goed wat hy nie kan uitspreek nie, dat dit vir my lekker genre is, en ons hoop ook dat onderwijsers met hierdie boek gaan sien wat jy als met die gedicht kan doen, en dat het kan help om gedichte dat makkelijker net aan te bied, of, of dit net lekker dit self in die klas te ervaar. Goed, nou kom ons by die padkoos. Oké, okay. um, 
hoe voel jij ons wel bij jou hoor, as, as jy bykie met ons kan gesels ook in die kletsbox, die mens het nou lekker met ons gesels oor waar hulle vandaan kom, ons wil graag weer die onderwijsers wat vandag deel is van hierdie webinar, hoe toegeris jy voel om een klasleesboek te kies vir jou klas? Denk jy, dit is een makkelijker taak om een voorgeskrewe boek of een leesreeks of een wat ook al te koop, laat weet vir ons bykie so in die kletsbox die nie kant, Voel jy toegeris om een nieuwe klasleesboek te kies? Ons het so'n gluiskalkie, ek weet nou nie, Kathy, as jy weer gaan druk of hy daar gaan verskyn nie. Daar is hy. Daar is hy, dankie. Um, om vir ons een nommerkie van 1 tot 10 neer te skryf oor hoe toegeris jy voel om een nieuwe klasleesboek te kies? 1, um, glad nie, en dan 10, jy dink jy is heel te mal oké, okay, en jy dink jy voel baie geris om vir jou een nieuwe klasleesboek te kies. Laat weet ons vir bykie daar in die kommentaar, dan kan ons ook so dier die loop een um, bykie gesels te oor, ek sê nie, so kom al een paar in, hier so is een paar wat sê, um, goed so is, ek het net gauw hier af, dit is glad nie, makkelijk nie, ek gee graad 6 EAT, kinders vlakke verskil, ja, dit is baie waar, betek kinders praat, 100% Afrikaans betek kinders praat, die basisse, so, um, ons het een lekker groot verskeidenheid, ons gaan van 2 tot 7 sien ek het in die kant, so, uh, dankie dat jylle sal met ons gesels. Ok, kom eens kyk gaan gauw, as jy nou vir my gesê het, jy voel nou nie asof jy baie goed toegeris is om een boek te kies nie, kom eens kyk na enkele dinge wat jy kan oorweeg, wanneer jy besluit wat jy wil kies of wat jy nie wil kies nie. So, die eerste ding wat ons moet noem is, daar is nie een rechte besluit nie, daar is nie een rechte boek nie, daar is verskye boeke en verskye faktore wat jy in acht moet neem om die ideale boek vir jou omgeving te kies. So, goed wat ons in gedachte kan hou is, demografie, die ligging van jou school en jou klasse vermoe. Want daar as jy bijvoorbeeld een school is wat ergens aan die weskus is, gaan jy baie beter begrip hee van iets wat afspeel aan die weskus, of in die boesmanland, of in een metropool. So, as jy een sekere area in een sekere area is, kies een boek wat by jou kinders pas en uh, waarby hulle kan aanklank vind. Ok, volgende punt. Ek denk bijvoorbeeld er net ook, ek denk dan, of dis maar ander woord is, daarvoor is verbuisingsraamwerk. As jy ja, by een seenskool is, en sy dit spesifiek een kindskool is, wat ons werk met dans, gaan jy dalke bongi ballerina doen, maar anders, omdat dit een seenskool is, en dit ook nie net wendig een danskool is, dan ga jy dalk eder iets doen met moeders of met rapie. Um, ja, so ek verschuik miskien net daar, daarna, ja. Dan um, nog het punt wat jy daar kan, kan doen, is om is die, van die boek, die boek wat jy oorweeg van het klas toe, en gaan lees vir die kinders voor uit die boek wat jy graag wil gebruik, om hulle gevoel te toets. En daarmee sê ek nie gebruik die eerste twee bladsaie van die boek nie, want die boek, hy is ons amper soos een story, uh, wat jy vertel vir iemand, hy ontvouw en hy ontwikkel en hy verander. So, kies dalk dan een lekker stukje ergens uit die boek nie noodwendig die eerste twee bladsaie nie. Vat om, gaan toets die water en hoor een bykie hoe voel die kinders oor die boek um, voor jy om daar nou kies. Dan die volgende punt, ons vraag ons maar graag raad by ons collega's, gesels met onies uit ander skole om jou te help met jou kese. Jy hoef nie hierdie besluit op jou eie te neem nie, en daarmee sê ek nie, kyk wat doen die bierskoel en doen precies die selfde nie, maar gesels met onderwijsers oor hoe hulle een boek ervaar, of wat werk goed, of wat werk nie goed nie, en dit kan ons nou natuurlijk um, die verscheidenheid vir jou bykie minder maak om uit te kies van ons oorweldigende hoeveelheid boeke. Dan die volgende ding, ek gaan om vir Kathy gee, want sy voel baie passie vol oor hierdie punt. <laughs> ja, is daar ondersteerings met die halve hierdie boek beskikbaar? So, dit is een groot vraag, en ek denk, ek kan namens al die uitgevers op hierdie oomlik praat, wat sê dat jy oor so baie, ja, jy vrou, dit is een lekker boek, maar is daar een studiegids? Nou, daar is nie studiegidse vir alle boeken nie. Um, studiegidse is daar vir boeken wat ons as uitgevers voel rechtig voor, um, Ja, wat is, wat is betek het ook gebruik om die boek een bykie te help, om om meer vir onderwijsers op te maak, vir al met die hoerskoele ook, uh, as daar groot thema's is, en, en um, waar al lekker baie um, activiteite uitgemaak kan word. Maar ek wil vir julle hier so net een bykie raad gee miskien, um, as daar nie studiegids is nie, en julle is een paar collega's, wat daai boek in die klas moet doen. As julle nou laarskoel is na 7 onderwijsers, wat allemaal graad 4 of 5 gee, kom een middag saam, julle het julle eie huiswerk gedoen en die boek gelees, Kry vir julle koffie en koek, sê twee ure uit, laat die mans na die kinders kyk, of die vrouwens na die kinders, en dan sit julle by mekaar en julle besluit goed, elkeen van ons vat hoofstuk 1, hoofstuk 4, hoofstuk 8, en elkeen van ons werk 10, 15 vraagjes uit die hoofstuk, en ons kry elke derde hoofstuk, en ons gaan gauwe activiteit, of ons, ons kyk na wat die, wat die hoofstuk vir jou vraag. En so het jy as span saamgesit, en die vraag 
uh, by mekaar gemaakt. So binnen twee uur het jy eindelijk as vakspan dan vir jouself een studiegids by mekaar gesit. Ja, jy gaan dan bykie met gaan kyk na karakterisering, maar daar is soveel van die type materiaal in jylle handboeken reeds, dat jy net die literare termen soos karakterisering, ruimte, um, vertellers, perspektief, tyd, kan gaan, gaan kyk net na die theorie en dit dan gaan toepas um, op jou boek wat jy gekies het. Oké, okay, dan die laaste punt en eindelijk zeker die belangrijkste punt. Jy kan nie een tekst vir een klas kies as jy hom nie self gelees het nie. Dis ook kom ek sê, praat met jou bieren dat jy een lijstie het van sê nou maar uh, vijf boeken en lees die vijf en maak die besluit wat die beste sal werk vir jou klas. Maar jy kan nie een boek koop of een boek bestel en dan het jy nooit die tekst gelees nie. Want dit wat jy hoor van die tekst en dit wat jy ervaar van die tekst is nie noodwendig die selfde ding nie. So die beste manier om een tekst te kies is om hom self te lees. Ja, dit is, dit is, mis, dit is so. Ek denk is makkelijk ook dat jy voel as een van jou collega's het boek by hulle school doen en het werk vir hulle, dan is dit een goeie aanleiding dat die boek goed gaan werk vir die klas, maar dit is maar die beste dat jy self kan sien um, of dit vir jou, vir jou klas gaan werk. Ek gaan gauw gaan my skerm op jou deel en ena gaan nou verder vir ons die skerm deel. So ek gaan net gaan gaan stop, ena jy is recht neem. Jy nou? Ons kom nou by ons reisbestemming uit en ons gaan nou hier na ons eerste boeken toe. Ek wil net seker maak dat jy nou gaan deel. Goed. As hy, hier gaan ons. <laughs> So, ons stop nogal baie langs die pad met die reis vandag. Doe maar wat, ons vat om as soos waar die technologie kom. Ons <laughs> gewoond aan beerkraag en onderbreking, so nog een ekie sal ons nie, sal ons nie doodmaak nie. Ok, reisbestemmings. Die eerste plek waar ons gaan stop, ons reisbestemming, is ons kyk met bykie na ons beginner leesreekse. Nou, daar ten die kant kan hy my sommer loer, uh, daar is drie bokspakken met zes boekjes. Nou, ek het van die boekjes hier so by my, om net een idee te gee. Hulle is lekker dun, is lekker klein. En as jy boe in die hoekie van elke boekie kyk, dan het hulle een prentjie daar. Hier het bijvoorbeeld een voelkie, daar het een buikie, en daar het het so'n jakkels en wolf prentjie. So, daar is drie bokspakken, en elke bokspak het zes boekjes in. So, elke prentjie is moest nou deel van een ander bokspak. En... Um, om jou so'n bykie te vertel van hierdie, dit is hierdie typische ou volksverhaal wat ons in die verlede gekry het, goed soos Jakkels en Wolf en um, Mys Reid, Leeuwse Lewe, Jakkels en Kraai en die Stik Kaas, dit is die typische ou volksverhaal wat een bykie afgestof is, blink gepoleer is en een nieuwe baaikie aangetreed is, um, so dat jy weer hierdie ou, ek wil amper sê, dit is beeld van Afrikana, boeke wat die mens uit jou kinderdaal uit ken, en nou eindelijk weer na vore kom. So, as jy lief is vir so type iets, dan is dit die boekie vir jou. Nou, elkeen van hierdie boekies het natuurlijk ook een morele lesie, wat voorbeeld goed soos, moet nie lelike goed oor ander achter hulle rug sê nie, of pas op vir mense wat te veel vleitool gebruik, hulle wil jou daar ook vlei vir verkeerde redes. En as die mense nou kyk na die, na die skrifttype, as jy kan daar op jou skerm ook kyk, dit is die ideale skrif vir jong leeserkies, waar die aas is soos wat die onderwijsers dit verkies, en al die letters um, is soos die typische teacher's pet, ja, dankie dat ek jou kon net om ook vir my in die kommentaar, die typische teacher's pet vond wat jy gebruik, en dan wat ook verskrikkelijk oudik is, is aan die onderkant van die plaats, en mys kan het hier in die kant met die skilpaie sien, is daar sig woorde aan die onderkant, byvoorbeeld iets soos, as hulle nou praat van jakkels in die ster, daar is jakkels in sy ster, of as hulle nou praat van iemand wat gaan draf, daar is een prentjie van draf, so daar is baie sig woorde met, uh, met die aksie by, om vir jou idee te gee wat in die boek gebeur, en dan nou natuurlijk ook om kinders te leer om die sig woorde um, te onthou. Dan een ander baie handige ding gepraat van sig woorde is, jy krij een sig woordeboek by. En hierdie een boekie is van toepassing op al drie uh, die bokspakke, waarvan ek nou nog gepraat het, hierdie ene, jy het net ene nodig om so met al van daai te gaan. En dan kan jy nou natuurlijk hierdie uitdruk en het in jou mire opplak, daar sikke lijste met sig woorde en allerhande goederkies wat jy kan gebruik vir blitstoetsies. Um, jylle kleeterskool onderwijsers is ons verskrikkelijk kreatief, wat jy ook al daarmee doen, so hy is wonderlik om jy te help om sig woorde te help leer. Dit is dit. Ok, dan die volgende ene wat ek ook hier by my het, um, 
is die zakkies. En ek dink ons het allemaal eers vir zakkie mosterd leer ken, die groter weergave van Z is vir zakkie. En toe is daar so behoefte aan boekies vir kleiner kinders en klein sissie en klein boetie wil ook saam lees. En toe word daar een reeks geskryf net vir die kleiner kinderkie Z is vir zakkie. Nou ek het dan somme drie van hulle hier by my. Die eerste ene is die vreemde fossiel en die oukies in die boekse naam is dan natuurlijk zakkie en dan het hy ook een vriend Vincent, en hulle het gaan op alle avontere, so in hierdie ene byvoorbeeld, het hulle op die televisie gehoor van een dinosaurus, of een fossiel, en toe besluit hulle, hulle gaan een oorhaal gaan fossiele soek in die parkie, en op die tannische blombedding, en hulle krap al tuin om, en op enige plek, so hulle is absolute avonterier, dan is daar ook een van die rove reesies, waar hulle kaskarrekies bou, en kaskarrekies rai, kaskarrekies by die school, en dan die dierentuin, waar hulle dierentuin toe gaan, en nou al die verskillende dierentuin, dieren sien en oor al die verskillende dieren praat, maar ons allemaal weet, Jakko is een storyverteller van formaat, jy sal nie, jy hoef nie te twyfel of dit een goeie boek sal wees nie, en wat ook vir Zetis vir Zakje een baie lekker boekie maak, is die tekst is makkelijk, maar daar steeds een story element, dit is nie net sinne wat nie op die ouwe en tot die story kom, en dit loop nog steeds tot die ordentelike lekker story wat jy kan volg, met die begin en die klimax en die einde ensovoorts, dan is dit ook verskrikkelijk eilig om leerders al van graad, van die kleinste graade af, graad 1, graad 2, graad 3, bloot te stel aan visuele geletterdheid, wat ons nou een van die buzzwords is. Leer vir hulle, hoe weet jy die oukies nou kwaad, of die oukies nou ontstel, lichaams, taal en syke type goed, ideale boekies om dit mee te doen. Dan, hoewel dit seens karakters is, is dit nie net vir seens nie, dit is vir enige iemand wat hou van avontuur, wat die absolute avontuurier is, en hou van in die tuin graaf, en allerhande goed gaan, en dan word daar ook, daar is ook een bully element in die boekie, so die thema van bully rai word een bykie aangespreek, daar is een groter sien Anton, hy hou daarvan om sy voete voor allemaal in te druk, en hulle te pooikie, en as hulle nou een story vertel, dan sy story altyd 6 keer beter, en 6 keer groter, en 6 keer ouliker, en dan is daar syke klein goedies wat gebeur, om nou vir Anton op sy plek te sit, so daar is ook so mate van, hoe deel ons met die boelie, wat maak jy met die boelie om hom op sy plek te sit? Dit is dit. Volgende skyfie. Ek denk sommer terwijl is daar wel vir die skyfies om aan te gaan. Ek het gesien in die chatbox het iemand gesê, die moeilijkheid is as jy in school het met net een klas per graad, dan het jy nie collega's om jou te help met die specifieke boek nie. Ek denk iets wat die mens ook kan doen, is ook maar een stikkie ondersteuningsmiddel wat miskien kan help, is as met jou jylle biblioteek collega gaan praat, of jy media kamer sy collega en gaan hoor, kan die biblioteek nie dalke paar van die boekies bestel nie, dan kan jy rustig lees, dier die jaar en op jy ouwe met een goeie ingelichte kese maak wanneer het kom by boekies kies, vir alles hier die enigste ene is wat hy graad en dan is dit een bykie moeiliker. Fred, ek geef jy oor aan jou. Ok, dan gaan ons weer terug na Tippie toe. Ons het al net al so'n bykie ons toon in Tippie's waters gedrik. Tippie is so groot handelsmerk op hierdie story. Ons kan twee werks daar net oor Tippie praat, maar net so vinnige oorsig. Mens kan nou self daar lees van die 10 boekies in die vlak. Daaraar beskikbaar is van vlak R tot vlak 5 elke boekie bestaan uit 24 bladseie, daar is lekker activiteite achterin, en wat mys ook sommer van die begin af moet doen, is Tippie is trots Zuid-Afrikaans. Hy is nie een specif, hy, sy, is nie een specifieke geslag nie, nie een specifieke geloof nie, nie een specifieke kleer nie, en daar is ook nie een specifieke vakantie daar, wat hulle vier nie, of wat Tippie vier nie, maar hy vier wel braaidag, En dan, dis ontwikkel dier arbeidsterapeete, spraaktherapeete, remedierende therapeete, so dit is een reeks wat holistische benadering volg en dit kyk na leer as geheel. Dan een ander ding, ek weet altyd aan een Renet nie, hierdie Renet, hierdie Renet, wat Tippi skryf, sy noem dit een holistische, synthetische klankbenadering. Dan die andere oulike ding van Tippi is, dis beskikbaar in Afrikaans, Engels, Rosa en Zulu, en dan, yes, die reeks is groot, daar is activiteitsbokse, daar is big books vir die eerste drie vlakke, daar is ses verskillende vlakke vir Afrikaans en Engels op hierdie stadium, tien boekies in elke vlak, soos wat die so staan, ook progressief, dit kan op mekaar volg, en wat ook vir Tippie baie lekker maak is, as jy een starige leeser en een vinniger leeser in die selfde klas het, geef hulle boekies op verskillende vlakke. So, 
Die een kan bijvoorbeeld vlak R lees, een kan vlak 2 lees, afhangende van waar die specifieke leerders leesvlak lees. En dan doen tip op hierdie stadium al wiskunde ook, dat is tip die wiskunde boeken. En laatste, maar niet die minste nie, die tip die baba boeken kom ook nou uit. So as daar een kleiner boetie of een kleiner sissie of iemand is wat al van letterlijk doekdra daar af wil begin lees, dan is tip die baba in Afrikaans en Engels ook nou beskikbaar vir die kleiner is. Volgende slide. Goed. Hier zit ons nou met um, Magriet. Uh, dat is vier boekjes in hierdie reeks. En um, Magriet is gebaseerd op die schrijver um, Melanie Tijdse dochter. So dit is gebaseerd op werkelijke gebeuren. en haar dochter Nina het een 100% gekryf op een jaarsdag. En Nina en die hoener het sy Magriet gedoop, het beste vriende geword. En uh, die boekjes dan nou eindelijk, die vier boekjes is dan nou geskryf um, na aanleiding van al die goed wat by die huis gebeur het. Uh, in die eerste boek wat geskryf is, um, Magriet, um, ek denk is het Magriet, die staatshoener, hy het um, een artikel vir een woordveerkie gewen in 2021 as die best geïllustreerde boek vir graad 1. So ons is baie trots op, op ons illustreerder um, en baie opgewonde oor die boekie. En wat ouwelijk is, is die, 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 die stories. Um, die eerste keer wanneer Magriet hierdie um, hoener, ach, wanneer Nina die hoener kry, dan lees sy elke dag hoe eier, want dit is wat hoeners doen, maar dat is ergens eier weg. En dan wanneer een van um, Nina as die vriendelik om keier, dan hartloop Magriet die altijd achter hierdie vriend aan, Billy. Want wat, Magriet nie weet, ach, wat Nina nie weet, is dat daar een worm op Billy se, se been op sy broek sit, en dan hartloop Magriet achter die broek aan, want hy wil die worm heen. En die laaste boek in die reeks is daar een eierbezigheid. So Nina begin een eierbezigheid sy, Magriet, en, um, en hulle noem dit le een eierbezigheid, en uh, dit laat Nina een groot drome droom oor wat sy eendag kan doen. So dit sal word om een bykie aan entrepreneurskap ook geraak. Wat oudelik is van, van die twee boekies, um, die laatste ene keer die eierbezigheid, en ek denk die eerste ene keer, daar is een recept achterin. So wat ook sommer lekker is om te gebruik in jou klas vir instruksietekst, en um, dat kan jy sommer vir die leders ook weis uh, hoe, hoe dit lyk, en hulle kan natuurlijk daai goed in die klas kom maak, wees maar net versichtig, moet nie aan alles proe nie, sê maar net, jyvrou sal later proe, want mens weet nooit waar die pauze aankies en die sokkerballe was nie. Um, en dan het, interessant het, as julle weet van Z is vir zakkie, dan is dit min of meer in die selle kategorie as wat Z is vir zakkie is, maar dit is lieflike boeke, en as jy gaan kyk ook na die, um, na die prentjies, is dit rechtig baie mooi. Die volgende leesreeks uh, is Kiegen en Samir, wat ons verskrikkelijk trots op is oor. Um, André Trantral het geskryf en ook self geïllustreer, en daar is vier boekies in die reeks, en um, dit leel van die selfde klas, so is Zakkie Moster, so dit is uh, definitief een trapje of twee hoer, en um, dit, um, Kegan is een christen sienkie, en hy is vriende met Samir, wat een moslim sienkie is, en hy, ja, hulle twee is beste vriende. Samir het een tweeling sissie, Samia, en sy keir altyd saam met hulle, en dan is daar ook Jenny Lee, dit is Kegan's een klein sissie, en julle weet allemaal die, die, al die stories wat ultimate klein sissie vir klein boete gebees, so is altyd een moeilijkheid of een situasie wat, wat aan die gang is. En hierdie vier of hierdie twee vriende met die sissie by en die klein sissie wat achterna is, voorzorg natuurlijk hier en daar interessante stories, daar is bykie avontere, daar is dinge wat, daar is een klasboelie wat hulle leven versier, en daar, um, as ek het nie mis het nie, is daar nie ook een ouma wat baie kwaai is nie, Um, en wat interessant is, wat lekker is van hierdie boekies, is dat het die ruimte waard in het afspeel is die kaapse vlakte. So dit is baie lekker vir die klasse, vir al hier in die kaapse omgeving te gebruik. Um, dit is in hulle verwysingsraamwerk. Uh, en iets wat ons bezig is om te doen, ons is bezig om nie stierie gids of leesgids is nie, maar ons is bezig om groot plakate te maak, wat jy saam met elkeen van hierdie boekies kan gebruik. Um, om uh, jy ja, as onderwijser dan die plakaat voortouw met vraag en antwoorde achterop. Uh, en so dat die kinders dan nou net die, die plakkaat kan sien. Daar is levensles in elke boek, dan kia kon net, um, en dit is, ach, dit is rechtig een lekker reaksie, kan hulle ook, jy hoef hulle nie op mekaar te lees nie, jy kan enig een van hulle hulle kies. En wat ook weer eens baie, baie lekker is, omdat André self die boeken geïllustreer het, um, is dit rechtig waar die, die illustratie en tekst was rechtig so fantastisch by mekaar, en weer eens ook op een belichte vlak kan jy al uh, na visuele geletheid uitkijk, sonder dat jy rechtig daarop focus. Um, ek kijk bijvoorbeeld net naar die skerm wat jullie nou sien, as jy gaan aan die rechterkant sy prentjie vraag, maar hoe weet jy die kinders is in die school, want hulle sit op een bank, maar hoekom is dit nie in die enige bank nie, want dit is een typische houtbank en kinders krap ons op banke. 
en hoekom lyk hulle allemaal diezelfde. So daar is soveel wat jy uit die tekst uit kan vat, uh, om jou kinders voor te bereid. Ja, excuse, ek het vergeet om te sê, hulle is ook in Engels beskikbaar. Uh, Kiek in 1 en 2 is hulle in Engels beskikbaar. Goed, dan gaan ons na uh, my oma sy rockstar en my oma sy filmstar van jou vir jou koks. Ek wil net op hierdie punt sê, jy is al 20 boon geskryf het graad 3 tot 4 huisstal en graad 4 tot 6 EAT. Dit is dood eenvoudig um, een voorstel van ons as uitgeverse kant af. Dit blij op jou en jou van woelikheid as, as onderwijser om te gaan daar boek te gaan kyk. Uh, en te gaan besluit, gaan hierdie boek, my kinders, um, sy vlak, gaan dit, gaan dit kan werk, gaan hulle dit verstaan. Mens gaan skole kry, waar um, kinders net, waar hulle meer Afrikaans sprekend is, waar dit vinniger gaan voorder. Jy gaan klasse kry, waar daar helfte Engels sprekend en helfte Afrikaans is, en ons probeer dit meng. So dit is ook om het maar altyd so belangrik is, om self die boek te lees. Hierdie is slechts een voorstel van wat ons min of meer denk die ouderdom moet wees, maar um, die oon is by dis op die onderwijser om self te gaan besluit. Hier is baie, baie gewilde boekies, um, dis klein, lekker kort boekies, thema's met muziek, misdaad en roem, dis een baie vankie oma, um, prachtige illustraties waarmee jy kan werk, um, en ja, en ek die volgende met die prentjies net vir ons vijf sê, soos het ons prentjies ingesit, ek kan jou nie onthou nie, lieflik op weer eens vir visuele geletterdheid, en daar kan jylle sien, prachtig, en ek jy terug en nou, daar sê, um, baie mooie illustraties, waar jy baie baie kan uitneem, jy kan een jylle les baseer, net op dit wat jy sien, dier met woordeskat te werk, met idiome te werk, om met rolspel selfs, um, hoe kom sy die twee op die box, wat wou er gesels hulle, wat loer daar achter by die karavaan uit, en al hy pers, Teddy Beer ding, wat noem ons dit, is dit een mascot, is dit die, is dit die rechte Afrikaanse woord, of is dit eindelijk een Engelse woord. Um, so lieflike goed wat jy kan gebruik, net selfs uit die visuele tekst uit ook. Jy kan sien, dit is baie mooi geskryf, en daar is nie te veel tekst op die platse ook nie, so dit is iets wat nie kinders rechtig baie hou, en ons weet, die kinders is baie mal daar oor, en ons het, um, ek denk daar is gratis aflaaibare gidse ook op Olapase website, en dan het ons ook een werkboekie laat skryf vir uh, my oma's en rockster, wat mense in die klas kan doen, saam met die kinders. Kijk, volgende in die beerd het ons vir Katte Mooi. Nou Katte Mooi, soos jylle kan sien aan die illustraties, is een bykie anders. Die prentjies like anders, want die boek is ook een bykie anders. So, ek sal sê, hier is ideaal vir, vir een evens meer avontierlistige leeser, en ook iemand wat hou van een bykie toerkins, um, Moe nou nie dat ek jou bang praat met oor kind nie, bear with me. Tos twee boekies in die reeks, die eerste ene sy naam is Die Bieres sy nieuwe dochter, en die tweede ene is Annabel gaan school toe, soos hulle daar voor sit, um, verskrikkelike mooie printjies in die binnenkant, um, rechtig mooi geteken. En die story gaan oor die meisie Mila, en haar biere, die pelsers, en die pelsers het een kat gehad, die kat sy naam is Annabel, en toe, een dag toe verdwijn die kat nou net spoorloos. En Mila kan nie verstaan dat die pelsers daar nou nie soek vir hulle kat nie, want dit was dan nou een kat wat jaren in hulle huis groot geword het en vir hulle lief geraak het. En toe kom hulle achter, maar die pelsers het nou een dochter. En hulle kan nie kinders kry nie, so hulle het nou die dochter aangeneem. En hoe meer Mila nou te doen het met die nieuwe dochter, haar naam is toe nou toevallig ook Annabel, net soos die kat, hoe meer kom sy toe nou achter, maar ons verskrikkelijk aanordige ooreenkomste tussen die dochter en die kat. En toe kom hulle achter, maar die pelsers was na onlangs Skandinavie toe, en daar het hulle uh, tovermedicijne, een menswoordmedicijne gekry. En hierdie menswoordmedicijne het hulle toe nou vir die kat gegeen, en die kat het toe nou getransformeer in die dochter in. Uh, en dis eindelijk skreeuwsnaaks, as jy nou achterkom, wat doen die kat nou alles op die meisie wat nou een kat was, want natuurlijk het sy moes nou nog kat meniere. So, wanneer Mila nou vol vrou wat sy wil speel, dan sê sy, sy wil ek het disies vang, want dan maak jy die skrik en hulle sterte val af, en dan vriemel die sterke nou daar rond. En natuurlijk gril Mila om hoos dood vir die voorstel, of um, die kat meisie Annabel probeer die Annie Nikkie sy goudvissie vang en eet. En as jy nou denk, die story is nou klaar bizar, dan kom jy nou achter, Mila en Annabel hou nie een van seens nie. Sy hou nie van haar eie broer nie, sy dink as nie te pes en hy stink. En hy het een rood wolf, en sy ook glad nie hou nie, die rood sy naam is Rotus. En die broer sy naam is Janus, steel toe nou die mens word met die syne en geer het vir sy rood. Want as die bier is kat, een dochter kan word, dan kan sy rood moes nou sienkie word. So natuurlijk het dit moes nou een interessante nadraai. En dan die tweede boekie gaan oor hierdie kat 
meisie wat aan nou school toe gaan, en as jy kan jezelf ons nou voorstel as een kat nou in mensvorm op een schoolbank moet gaan sit, um, wat de consternatie gaan nou alles daar plaas vind. Ok, volgende skyfie. Ok, volgende het ons vir Zoom. Nou Zoom is ook een baie lekker leesboekie. Dit is meestal sien karakters, maar het is definitief nie net op seens gemik nie. So, hier is ook een boekie propvol avontuur, uh, verschrikkelijke mooie prentjies, baie oulik geïllustreer, en die twee boekies sy naam is Avontuur op een eiland en een oerwoud vol dinosaurusse. Nou, die story achter die story is, dat is twee neefies, die enekie sy naam is Alex, hy is in graad 3, en dan die ouwe neefie, die neefie is Christian, hy is in graad 12. En die graad 12 neefie Christian besluit hoe hy gaan vir hom een kar koop, verschrikkelijke lelike kar, ou kar, hy is al so gebleik, jy weet nie meer wat sy kleer hy is nie, En hy dag toe nou by die jonger neefie sy huis op en hy vraag vir my, kan hulle toekies nou nie op een bykie van een toerkie gaan of om die blok rij of iets nie? En hy het drie kar reels en een van die reels is, moet aan niks vat en aan niks karren nie. Maar Alex wat in graad 3 is, vir hom ons nou in elke knopie moendlik druk. En in die paneel kus hy ontdek, hy toe een knopie en hy druk die knopie. En toe ontdek hulle, die lelike kar is nie net enige kar nie, dit is een vleende kroon ook kar. En elke keer as jy die knopie druk, dan vat het jou na een ander wereld toe, maar jy weet nie noodwendig waar jy gaan land nie. So in die eerste boekie, um, avontuur op een eiland, land die twee dan nou op een tropiese eiland, en hulle word geconfronteerd met slange, en hulle ver, verloos een kraai, dat hy nou nie op jou ouwe seerobershop of seeroberpoetje raak nie. En in die proces maak hulle ook twee seerobers verskrikkelijk kwaad, want uh, die klein sienkie steel van hulle goud. En dan is hulle toekies nou vreselik vies om mekaar en uit mekaar uit, en hulle besluit hulle rui ook hier weer saam met mekaar nie. Maar toe kom die groot neefie weer terug in die volgende boekie, want net Alex die klein leefie kan hierdie knopie druk, dat die kroon elkaar nou op een of ander toer gaan. So in die tweede boekie gaan hulle twee nou weer op die toer, hulle land ergens in uh, oerwoud, en hulle land in het wel nabij dinosaurus nes, en die hond, Alex uh, ginstel hond chomper, val toe nou ergens in het pterodactyl nes, en hulle moet toe nou hulle weg weer uit hier die nes uitvind. Weer eens lieflike skrif, uh, soos die vorige boekies ook, vir jonger lezers, uh, nabe aan teachers pet, so dat die kleinkies lekker kan lees, en dan ook 100% gepas vir enige avonturier, baie mooie oulike illustraties. Kijk, volgende skyfie. Volgende het ons die ware avontiere van Adelie en Riley. Hulle lee ook hier langs, so dat ek hulle net gewoon die handen kry. Klein bykie dikker as die vorige is, maar steeds baie oulik. En dit is ook nogal, dit gaan oor een meisie, hierdie keer is het weer een meisie karakter, maar weer eens net omdat het een meisie karakter is, beteken dit nie, dit is net bedoel vir dochters nie. Dit gaan oor hierdie meisie Adelie en haar hoentjie, sy naam is Riley. En aanvankelijk denk ek mens die dochter het een verskrikkelijke verbeelding, um, soos daar staan ons twee boekies, en uh, ek gaan nou soma net praat oor die swembadmonster, die dochter die klim in die swembad so met die hond, en dan gaan sy nou op die wilde avontiere, en sy vertel vir ons van hoe sy die see aan durf, en hulle is op pad na, uh, wat is hy het genoem, ek denk is die Pegasus eilande, want hoe sy op pad is, en sy klim op die een hoering, opblaas vlot ding van haar, en hulle is toe is op pad, en toe kom hulle een monster langs die pad tegen, en die monster breek toe nou hulle vlotse mas af, en hulle toe is gestrand, en sy hart liep in die huis, en sy sê vir ma, genade ma, maar daar is een monster, en die ma denk sy is besig om al varkies te verloor, en op die ouwe eind, toe kom hulle achter na alles, daar is toe nou wel een of ander vorm van een slijmere gepoot in een swembad. So, hoewel ons aan die begin denk, dis net een meisie wat allerhande wilde avontiere uitdink, in een swembad, kom ons toe nou achter, daar is eigenlijk wel so'n bykie waarheid. So, Lekker skrif vir jonger leeser, um, enige avonturier, enig iemand wat bykie lis is vir aksie. Perfecte boekie. Okay. Volgende. Lucas Bauer Supercard is een heerlijke boek vir, vir sien, selfs die traaste sien's leeser sal van hierdie boek hou. As jy hou van Lego en as jy hou van motors en as jy hou van uh, avontuur, van geheime uh, ritte, uh, dan is hierdie boek definitief vir jou en dit het iets te doen met uh, beste maaikie, een kwaaie vrou en een biskinneboek. 
toe uh, baie lekker avontuur boek vir verseens en natuurlijk, ek het nou gevra in die chatbox ook of jylle dit ook ondervind, maar ons het gevind dat my sies enige boek sal lees, lang dit lekker is, dat wil sê, en pietie meer hulle nie, sal optrek, so toen geris hierdie met jou klas um, kinders al van nou, het is min of meer in die selfde um, vak, vlak as wat wilde wiekes van Jakko Jacobs is. Dan is ons bij Karatikas van Ansel Kulsen. Um, vier vrienden wat allemaal dan nou karate doen. En um, hulle gaan dan saam kamp. Saam met hulle uh, sensei, uh, sy naam is Furing. En op pad natuurlijk na hierdie karate kamp toe gebeur daar dinge. En die, tijdens die kamp gebeur daar in allerhande interessante avontiere. Hulle raak, hulle maak onder andere kennis met het raak. En uh, baie aksie, snaakse oomlikke, Seens en meisjes sal hierdie boek geniet en uh, of hier eens, omdat daar soveel uh, prachtige illustraties is, sal een mens makkelijk sagies, um, sal een mens visuele geleefdheid kan inwerk en hierdie boek is ook ideaal om te gebruik uh, as een novelle, omdat hy um, sy woordtal werk perfect uit, jy kan hom makkelijk lees dan as een novelle. En jy sal sien ook in die, um, um, in die en as jy nie gegeen weer terug gaan, Laat sy is ook op te stien net skrif van boot tot onder nie. Daar is lekker praatborrels en uh, woorde wat bykie goed geskryf is. So dit is ook visueel en geer die lezers kans om hulle oor te rust tussen paragraal wat daar het net um, bloktekst is nie. Die volgende blad sy kan julle sien met al die lekker illustraties um, en daar is maar een paar ideeën opgegeer vir wat jy kan doen uh, met die boek. Skryf een dagboek en skryf in die aand voor die kan begin um, of um, gesels oor uh, wat jylle alles op een kamp sou wou doen. Goed, flip jy die vleeg. Is dit, uh, ok, so is hy, skiesie. Um, so flip jy word die vleeg, natuurlijk een van ons geliefde skrywers, Fanny van Joen. Um, so flip jy, vis, ach, ja, flip jy vissag jy, word per ongelukke vleeg, hy ruil om met die vleeg, en dit is nogal kruis, en jig, en dit is ons precies van van die kinders in die klas, hoe, hoe griller, hoe lekkerder. Um, Fanny vraag altyd van hy hierdie boek, in sy skooltoere gebruik, en sal hy altyd vraag, hoe denk jy gaan dit voel, as jy vir een dag een vleeg moet wees? Vleeg lewe ook nie baie lang nie, en flip jy moet, voor die ander van hierdie dag, moet hy terug verander, na mens, want anders gaan hy doodgaan. So, waar kom flip jy oorals in, waar land hy, wat sien hy alles raak, um, so dit is lekker gelurig, soos wat hierdie type ouderdom kinders uh, van hou, en um, as jy van monsterdag nie ook gehou het, en kapteen verdwijn, dan gaan hierdie boek ook lekker in jou klaswerk. Kijk, okay, dan vinnig voor ons uh, tijd uit daar klip. Volgende praat ons oor die Lea Reeks, ook een klein bykie dikker boekie, verskrikkelijke mooi boekie, lekker gladde bladsaie, so dit is lekker om te lees in die klas. Um, die hoofdkarakter is wel een dochter, maar het is nie net op dochters gemid nie in teendeel. So uh, kom ons wat so net gauw hierdie eerste eniekie hik, hik hoera. Hik is die dochterkiese hond en hulle het vir hik gereed van een uh, hondemele, daar word hulle klomp honde teel net om geld te maak, so dat hulle dit nou verkoop aan mense wat nou jammer voel vir die honde. En op die oude probeer sy toe nou vir die hond toerkies leer en sy wil hom inskryf vir een competitie by die school en om maar dan nou geld of een prijs gewend kan word, wil amal in die hele school toe nou honde hee en op die oude koop hulle honde op enige snaakse plek, um, onder andere Facebook en sovoorts. En Lea en haar pa probeer toe nou om hierdie honde kooperij stop te sit, want Lea sy ma is een veearts en Lea wil ook verschrikkelijk graag as sy groot is een veearts word. En hierdie hele reeks is ideaal vir dierenliefhebbers en ook dwars dier al die boekies is daar sikke oulike vinnige feite, byvoorbeeld goed soos kenmerke van sekere honde rasse of reels as jy een hond wil koop, so dis ook opvoedkindig, is nie net een story nie, um, dit leer jou letterlik oor honde rasse, dit leer jou oor goeders wat jy moet oorweeg as jy een hond wil koop, en sovoorts, ek vat nou sommer net um, hierdie eerste boekie, dan ook elke boek het die definitieve boodskap, dit spreek goed soos omgevingskwesties en natuurbewaring en dierenrechte aan, so as jy taak oor een of ander boekie wil doen, is hierdie die perfecte een, want daar is so baie dinge wat jy uit hierdie uit kan haal, Dan een lekker ander ding is, boek 1 en boek 4 het een gratis studiegids op ons blog, so jy kan nie daarvoor gaan soek, as jy hierdie boekie sou behandel in die klas. Hulle volg nie noodwendig op mekaar nie, so jy kan hom koop vir een graad en hom uitruil. En dan ook, dit is, soos wat Jakko net ook nou gesê het, ideaal vir een graad 4 novelle, as jy een novelle wil behandel in jou klaskamer. Kijk, volgende skyfie. 
Is het ons twee boeken van Marita Snijman, wat een geliefde kinderboekschrijver is in Zuid-Afrika, Theseus en Persius, en natuurlijk wat wonderlijk is van hierdie, ons werk in die Griekse mythologie, en dit is op een moderne en een lichte en een herendaagse manier oorvertel. So dit is een ideale manier om bijvoorbeeld te gebruik vir die navorsingstaak, of vir jou letterkinde taak, om te gaan kyk na hoe lyk mythologische geschiedenis, en dit klink baie erg, maar net gaan kyk wat staan daar in die geschiedenis van hierdie mythologie, wat is die story, en hoe word dit lekker in ons taal en in ons terme um, geskryf, uh, en wat dit dan so lekker verhaal maak. Um, prettige illustraties, illustraties, natuurlijk is het baie avontuurlik, as mense zwaarder rondgooi, en as jy soos een superheld goeders kan doen, dan is dat baie avontuur, um, so seems as hoofdkarakter, so weer eens is iets wat meisjes ook van sal hou, en um, as jy weer kyk na Theseus, hy is een superheld, wat in die antieke Grieke land geleef het, en hy is onder een paal groot geword, op sy 18e verjaarsdag vertel sy ma, dat sy pa eindelijk een koning is, maar dat hom nie begaat het nie, so nou en Theseus probeer om vir sy pa te wees, maar hy is sterk en hy is die held, en hy verplei en is zwaarde, um, en as natuurlijk is het altijd baie gevaarlik, op die einde ben die held moes, en Persies, jylle ken die story van Persies, hy kan vlieg, hy kan planne maak, hy kan met nare mense werk, en uh, hy en sy zwaard skrik nie vir monsters nie. Wat lekker is ook, daar is baie al leke studiegids op Persies, op een leesgids die op Persies gebaseer, en in die studiegids ook stel die klaar uitgewerkte navorsingstaak vir jylle letterkinde kwartaal uh, in kwartaal 3. Goed. Och, en ek moet veel eens te hierdie is die kinder van my ginstelingste boeken <laughs> op die oomlik. Um, Oma Molly uh, is uh, baie stout oma, is nie jou gemiddelde oma nie, en um, ach, van die voorjoen het so lekker geskryf, het is so vol humor, jy lach, jy as groot mens lach, as jy hierdie boekies lees, prachtige illustraties, en oma Molly het een kleinkind, Nina, en arm en Nina, moet eindelijk maar soos die volwassene in hierdie verhouding wees, want oma Molly doen die verkeerdste goed, oma Molly rui wild met haar kar, um, wanneer oma Molly um, gaan, oma Molly wil weer surf, en sy trek een verskrikkelijke zwembroek aan, wat allemaal voor skaam is, um, en dan gaan surf sy, en daar is haaie, en sy gaan haals om een sardinkies om vir die haaie te voer, want sy verstaan nie dat die haai is nie, en sy flirt met die um, ou, die surfers wat vir leer hoe om te surf, en arm en nie, nou skit net al kop en skaam voor. En ouma Molly gaan school toe, en ouma Molly besluit nie, en nie na vrouw vat te veel vrouw, met wanneer sy huis vert, en sy kan nie meer by hou nie, sy moet moet terug aan school toe. Uh, en dan natuurlijk veroorzaak oma Molly groot probleem, want oma Molly bak is sekere fudge, maar sy gebruik seewier in die fudge, en wanneer mense die fudge eer dan, dan verwijn hulle, en jy kan hulle nie sien nie, en dan is dit een krisis, want die hoofd kom soek al hierdie mense, en hulle moet in hulle klasse wees, en daar is niemand nie. Groot breed, lieflike um, illustraties, en ons het, gewoonlik skryf ons net een gids op een op leesreeks, en ons het besluit hierdie boeke, Oma Molly, die mensweter, is so gewild, dat ons dit, dat ons ook een leesgids gaan skryf, want Oma Molly gaan school toe. Die verskil tussen die gidsen is, dat die leesgids by Oma Molly gaan terug school toe, is ook een werkboek. So jy kan dit vir jou klas aankoop, en elke kind kan sy eie boekie hee, en hy het al die letterkindige termen voor, en een aan spasie ook, om sy vraag te kan beantwoord. Daar kan jy sien die prachtige illustraties, reik, jy kan so baie daar uitneem, om weer een sachies met visuele geletterdheid te begin, sonder dat die kinders eers weet dat hulle bezig is daarmee. Goed, die verdwijning van Shime Smit dier Shime Smit. Heerlijke boek van graad 6 en 7 hy stel, um, definitief fantasie, want Shime is um, en sy ma bly by sy oom, en die oom het gesê, jy mag enig iets doen in my huis, maar die kas mag jy nie krap nie, jy mag die kas nie oopmaak nie en ons weet allemaal wat gebeur as iemand sê, jy mag daai nie doen nie, dan doen jy dit. En dis precies wat Shimes doen, en daar is interessante nete met die baie snaakse kleer, en hy moet een proe, en dan wanneer hy hierdie neet eet, dan kom hy achter die volgende ochtend, wanneer hy warm wakker word, en sy maar roepen om, om te kom pap eet, maar hy het nie benen nie. Van sy naalkie af onder toe, is het weg, daar is net niks nie. En uh, hy trui sy maar gelukkig uit die huis uit, uh, sy ma is bezig om uh, bezigheidsvernoot te soek vir haar, um, vir haar restaurantwinkel wat sy het, en dan doen Shimes, Shimes vir Trisse graag sy wiskunde toets gaan skryf, want hy moet goeie punte vir wiskunde kry. En dan is die hele boek gebaseer op die dag wat Shimes by die school moet probeer uitkom, um, en al die goed wat hy ondervind, dat daar een skelm is, 
wat sy ma, uh, wat, wat stedel van hulle huis het, wat allerlei goed in hulle huis kom doen, hy kom achter daar, 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 daar is twee meisjes ontvoer, en hy kom achter waar hulle um, gevangen gehou word, en hy moet heel tyd hierdie maniere uitdek oor hoe hy goed kan doen, mense kan hom nie sien nie, maar hoe moet hy goed doen, sonder dat mense achterkom, maar goed en skielik verskyn. So gaan skryf hy oor sy wiskunde toets, en hy moet baie mooi, um, ek daar in die recht vir my toets neer te sit. Die hoogte punt vir my is, en dis, ek, ek verstaan dat die mens die sikke um, geweld kan toelaat in die boek nie, en ek genau verstaan hoe kom ek dit sê, daar is een alte geboelie in die boek, shame is woord geboelie, en dan die dag wanneer hy nou um, onzichtbaar is, e, um, boelie, uh, die boelie dan nou een meisiekie met die bril, en dan sê verskotlike lelike goed vir haar, en dan sê shame is vir die meisie met die bril, moenie waar nie, I've got you, en dan gaan staan shame is achter hy boelie, maar Ek denk ons allemaal sal raboelie een vet klap gegeet, maar ek verstaan dat die mens dit nie kan aanmoedig uh, op school nie. So wat hy dan doen is, as hy boelie een groot glas kooldrank, dan kan gooi hy kooldrank op hy boelie om en hy boelie doen nooit weer iets nie. So dit is een heerlijke boek met baie relevante thema's um, en een lekker leesgids wat oor so twee of drie weke gaan verskyn en um, heerlijk om te lees. Goed, ons volgende kopie vir jou wil, uh, dier ons baie bekende skryver Jan Vermeelen geskryf, ek denk dit is sy eerste um, kinderliteratuur boek wat hy skryf, lieflike verhaal, um, jy kan het eindelijk hier neers, het nie so mooi geskryf, um, oor, um, ach, oor, oor, ek kan, wie sy ouwe sal by die ouwe thuis gaan, ach, by die um, ouwe thuis, by die kinderhuis gaan aflaai, uh, dit is rechtige boeiende verhaal, en dit, Dit herinner mens baie sterk aan die kracht van muziek um, en van liefde. Um, wanneer Poppie dan nou by die kinderhuis aankom, hoe is hy die gerichte van verskrikkelijke groot spinnekoppe, wat sy groot is as katte, en mens veet vreter arende. En sy steer al nie veel daar aan nie, want sy doen haar eie ding. Uh, en dan word sy voorgestel aan een professor, wat uh, uit die plaat in een portret verskyn, so dat is die fantasie element, en hy is eindelijk een muziekonderwijser, en dan laai hy vir Poppie om te ontdek, wat er ongelooflike muziektalent sy ook het, en sy het daar ook as een viool geërf, en wanneer sy dan hier met hierdie viool speel, dan het sy die kracht, dier hierdie viool en die muziek wat sy maak, om die mens veel vreter aar in die sy hart sacht te maak, eh, so dat hulle weer na mense verander. So prachtig met muziek, die kracht van liefde, van omgee, en dan ook daar jylle concept van, as jy in een kinderhuis is, um, Ja, hoe, hoe dinge daar vir jou werk? Een van my persoonlijke ginstelinge, uh, die Justin Fortuyn reeks, dat is twee kies van hulle. Die ene is Skattejachter en die ander ene is Seerober. En um, Skattejachter is die eerste ene en dan Seerober. Jy hoef hulle nie na mekaar te lees nie, maar het sal ouwelijk wees as jy kan. En dit vertel een story van die ookie Justin. En hy is glad nie ingenome met sy man nie, want sy sleep om saam na sy tani Mari toe, en daar moet hy nou sy schoolvakantie deurbring in een kasteel ten die see. En um, natuurlijk is dit nou vir hom glad nie snaaks nie, want daar gaan niks aan by die plek nie, en die, die kasteel is groot en het is een beetje creepy, maar het is een baie oulike, onskuldige verhaal van niet gevonde vriendskap en een klein beetje toverkracht. So toe Justin nou in die, in die kasteel kom, toe kom hy achter maar hy, dink die tapuit in die, meer, in die meer beweeg. Maar hy kan ons nou dit van niemand vertel nie, die mense gaan dink hy raak maal. En toe hy nou in die dorp kom, toe loop hy een vriend raak, vriend sy naam is Liam, en hy kan toe nou uiteindelijk vir iemand vertel, hy dink, oog, oh, greet hierdie tapuit raak levendig. En hy wou nog altyd sy leven lang een papagaai gehad het, de African Grey, en hy sien toe in die kasteel is een papagaai. En Tani Mari hou glad nie van hierdie papagaai nie, sy dreig om KFC met hom te maak, en hy sê toe vir die Tani Mari, hy wil nog altyd enig gehad het, kan hy asjeblief um, een bykie met hierdie, ek wil amper sê met hom band, met hierdie papagaai, en die papagaai hou ook onmiddellik van die sienkie, en so gaan die twee nou, uh, en toe nou ook op die ouwe entleem, op avontiere dier die kasteel, en hy kom toe nou achter, maar hier die papagaai, kaptein Kraakbeen, is nie net enige papagaai nie, dis een papagaai met toverkrachte, en hy kom toe ook achter, die uh, papagaai is eindelijk kaptein Verwoes, sy papagaai, en die papagaai vertel toe nou vir hulle twee, van skatte wat versteek is, in hier die kasteel, en hy leif hulle, en hy geef hulle raad oor, val dieren en geheime dieren en enige ding, maar die probleem is, die toeie is nie die enigste toeie wat op die skatte sy spoor is nie. En terwijl hulle toe nou in die kasteel is, 
kom hulle achter, daar is nog een professor, professor Smit op Schmid, hoe jy dit nou ook al wil sê, en hy is kampig bezig met navorsing oor die kasteel, maar um, daar is nie specifieke inlichting oor wat er navorsing precies hy doen nie. So oor hoe die toekies nou um, op soek is na die skatte en ook dat hulle die ander mense wat ook op soek is na skatte moet uit oorlee. Dan die lekker ding van hierdie twee boeken ook is, daar is leesgidse gratis beskikbaar, soos wat hier ook op die skyfie aangeduid word um, op ons webblad, so jy kan die daar gaan soek en dan kan jy hierdie al twee gratis aflaai. Ek denk dat as jy nou hierdie voorbaat kyk, die alfa van alfa wil, dan kan jy sommer die aksie en die avontuur en die spoed en die adrenalin en die lekker sien en dit skree seens. <laughs> Alles wat jy nodig het vir die sien om geïnteresseerd te wees, is in die voorblad. En um, heerlijke boek van een van ons ook bekende skryvers, Theresa van Balen, wat al baie, baie van haar ander boeken verkoop het. Um, hierdie boek is een avontuur met de wit spider alfa, Romeo. Dat is een beste vriend. Dat is een, daar is een Russische, Afrikaanse ingenieur. En hierdie story is ook die beluis soos een Marvel flik. Daar is jaagtochte, daar is een geheime straatreesies en dan is daar een kar wat kan verdwijn. So, heerlijke boek, ek vermoed daar kom een gids in 2024, um, maar lekker boek om te lees, met beroepe kar en avontuur as thema's. Banner, wat Banner doen met sy 3 miljoen, is een lieflike verhaal oor Sien uh, Werner, wat verskriklik baie vir sy opa omgees. Sy opa bly by hulle nie, hy is uit Alzheimer's, en um, sy ma werd verskrikkelijk hard om al hulle uitgaves te kan dek, en dan beantwoord hy die vraag, wat ons nou allemaal vir ons self gevraagd, wat gaan jy doen as jy die lotto wen? En um, so gebeur dit, dan natuurlijk, dat Werner die lotto wen, maar hy moet sy opa gebruik om die lotto te kan wen, want hy is nie jong om een lotto kaartje te gaan koop. So die hele story is geskoei oor, geskoei op wat, wat hy kan doen om sy, sy ma te help, dan wen hy die 3 miljoen, en dan wat moet hulle doen met die 3 miljoen, want jy moet nou die geld gaan haal oor. Hoe is sy opa uh, um, weis wat hulle moet doen, uh, dat hy um, die rechte antwoorde kan geer, wanneer hy dan nie by die lotto kan toe en vraag, is dit jou kaartjie? Het het gaan oor vriendskap, hoe hulle by mekaar staan, dier, dis die deurdesvolle kyk na die band ook, tis in die opa en die klein sien, en vooral ook hoe jy met een siekte soos Alzheimer's werk, um, die boek lees verskrikkelijk makkelijk, die story vloe heerlijk, daar is interessante goed waar mens kan gaan, waarby mens kan stop uh, en kinders kan verrijk, soos hoe lekker kinders uitstelling, want op die ouwe het wanneer een kindswerk, wat, wat doen jy daar? Um, daar? En natuurlijk ook, wat is die goeie goed wat die lotto doen? Waarvoor gaan lotto geld? Um, wat gebeur as iemand Alzheimer het? En uh, hoe werk verzorging? want daar, ek denk al so baie van ons families wat, wat, wat met verzorging werk, of wat iemand in die familie het, wat um, een specifieke siekte het, so dis, ek denk is een boek wat baie, baie, wat baie raakpunte in ons kinderse wereld het vandag, uh, en natuurlijk ook, wanneer, wanneer mag jy oneerlik wees, omdat dit die rechte ding is om te doen, of is dit nooit die rechte ding om te doen nie, en wanneer help jy, maar anderlik, wanneer help jy nie, so heerlijke gespreks um, onderwerpe, gesprekspunte wat uit die boekje uit voortspreid, wat die klas baie, baie lekker kan gesels. En dan natuurlijk op die oude dobbel is, is nie recht nie. En Werner wil hierdie geld vir sy ma gee, maar sy ma sê dobbel is verskrikkelijke sonde. So wat gaan Werner doen met die 3 miljoen? Hy val in die selle kategorie as um, een goeie dag vir boomlikum van Jakke Jacobs. En um, die kinders vir die skole wat hom al gaan doen het, geniet het vreselik, na sy lekker leesgids op skikbaar. Jy is gemute, Renette. Renette, jy is gemute. Dankie. Skies. Oké, okay. um, ons is amper klaar, buit nog net so klein bykie vast. Um, ek beloof ons is amper klaar. Oké, okay. vis en chips. Ek denk baie mense herken reeds vir vis en chips, hy is baie bekend, allemaal weet van hom. En dit vertel die verhaal van Kevin Pieterse. Hy breek in by die aquarium en hy vandaliseer die aquarium. Hy spuit graffiti in die meer. En hy gooi ook onder andere vuilgoed in Ginger, die Dolfijnse vistenk. En op die ouwe moet hy toe na 160 uur as gemeenskapsdienst doen, as boetedoening vir dit wat hy nou aangevang het. En Christel, haar ouwers werk by die aquarium, sy kan hierdie man nie hanteer nie. En sy wens, sy kan hom vir die haie voer. 
Maar om een of andere reden houdt die dolfijn Ginger verschrikkelijk baie van Kevin. En uh, Ginger's maaikie is die dolfijn's maaikie is een keer geleden dood. En van daar tijd af wil hier die dolfijn kan nou niet meer turkies doen nie, en die aquarium gaan al meer en al meer achteruit en hulle kort geld en op die ouwe kon Kevin dit toe nou recht kry om weer die dolfijnkie te oortuig om toerkies te doen en op die manier red hulle toe nou ook eindelijk tot de mate die aquarium en sy kom toe nou achter, daar gebeur toe nou later weer iets, die, die snoepie word beroof en hulle ontdek toe nou hierdie weer eens Kevin sy sleetel um, of sy, sy, hulle ontdek die sleetel in sy sak so hij is nou weer eens verbind met de misdaad en Sy kom toe nou achter Crystal dat hy eindelijk een boete het, Rico, en Rico is een evenbeeld, een speelbeeld van Kevin. So op die ouwend kom hulle toe nou achter, het was nie Kevin wat ingebrek het nie, maar het was eindelijk sy broer Rico. Maar Rico het nou al so baie goederkies verkeerd gedoen, hy kan nie nog een keer in die moeilijkheid kom nie. So toe vat Kevin nou maar die pak vir sy boete. En ek denk een mens kan leer uit die historie uit, dat ding is nie altyd soos hulle voorkom nie, en die mens moet nie noodwendig iemand op hulle baieke taxeer nie. En dan wil ek ook net uitwees, um, daar is drie uitgaves van vis en chips. Die ene is vir tweede additionele taal en die ene is die gewone vis en chips en dan is daar ook een KABV weergave van vis en chips wat nou eens op die skerm is. En die lekker ding van hom is, hy het opsommings en vraag en antwoorde aan die achterkant. En dan um, spreek dit ook natuurlijk lekker thema's aan soos jou eerste liefde, vandalisme, seedere, gemeenskapsdienst enzovoorts. Volgende. Oké, okay. een van ons baie lekker nieuwe titels waar ek nogal opgewonde is, dit is een grafische roman, um, ek denk die nabies kijk jy is daar prentje om vir jou te wees hoe dit lyk. Uh, dit gaan oor, dit is eindelijk, ons allemaal weet, moest nou manga en anime is bezig om terug te kom, hierdie tekenprentjies, en ek denk hierdie is baie oulik om te verduidelik hoe een mens dit nou ook kan lees in jou eie huistal. Kijk nie, die printjies baie mooi geïllustreer, en dit is een verschrikkelijke oulike hulpmiddel vir onderwijsers om te gebruik vir visuele geletterdheid. Om so'n bladsuit te vat en vir die kinders te vraag, hoe weet jy um, dat hierdie ene ontsteld is, of hoe weet jy dat die ene so is, of so is, of so is. So hierdie spreek baie goed ruimte aan, en ook dan nou gesig en lifetal, so uh, baie oulik vir die onderwijsers om te gebruik, en ook een baie oulike tekst, vir lezers wat nie hou van langstukke nie, wat nie noodwendig hou van lees nie, so hier is een oudelike manier om kinders wat nie hou van lees nie, wel aan die lees te kry. Nou, hierdie grafische roman raak ook aan kultuurverskille, want die hoofdkarakter, Pau, um, of hoe mense het ook al sê, spel het P.O.H., ek sê maar Pau, dit raak kultuurverskille aan, want uh, sy kom, haar pa is baie traditioneel, hy is een traditionele Chinese pa, en die meisie hou van boks, sy is een baie goeie bokser, en haar pa hou glad nie daarvan nie, hy geloof vrou en sy moenie boks nie, so dit raak definitief aan kultuurverskil en dit raak definitief aan stereotypische idees wat afgebreek moet word, dat vrou en sy nie moet boks nie, en dos ook een bykie uh, sprake van hoe een vrou en of een dochter moet lyk, want een van haar vriende sê byvoorbeeld vir haar, sy is nou nie juist die toonbeeld van een vrouwelijke tienerdochter nie, want sy het korter haare en sy trek een bykie nou meer baggy kleren aan en so, so definitief kan mens ook praat oor voorkoms en um, oppervlakkigheid wat verbind word aan voorkoms en sovoorts. Dan, um, sy oefen ook natuurlijk vir die gouwe feest toernooi, een lekker groot boks toernooi waarin sy wil deelneem. En op die ouwe kom sy achter, sy is verlief op haar beste vriend Theo, die enige wat vol gesê het, sy is nou nie die toonbeeld van een vrouwelijke tienerdochter nie. En hy het toen nou weer een oogie op een ander dochter. So sy begin toen nou operatie sabotasie, om die tweekies uit mekaar uit te hou, so dat sy Theo sy aandag op haar kan kry. So ja, baie oulik vir kinders wat nie lief is verlees nie, baie oulik hulp middel vir onderwijsers, en ook baie oulik om een vorm van um, anime en manga in jou Ah ja, hy is tot die. Volgende slide. Die volgende is ook grafische roman, en vir die wat nie geweet het nie, van nie vir jy nie Cecilia Stein is broer en sister. Um, hy het nie mekaar gehelp toe hierdie geskryf is nie. Ek denk Cecilia Stein het haar boek toe jaar later geskryf. So, um, hierdie laaste leven van Fanny, geïllustreerd door die baie baie bekende Daniel Hugo, um, is een geweldige, rijk visuele tekst. Ehm, um, die thema's wat aangeraak word, vriendskap, die strijd tussen goed en kwaad, leierskap, en as twee baie sterk hoofdkarakters, die seen en die dochter. So dit gaan nou oor dat die seen, hy is bezig met sy leid uit nog net een lewe oor. Um, die boek, um, 
gefokus op fantasie, so hy is al ses levens verloor, want die, die slechte ou, die baddie, wat al groot gesig voor op die voorblad het, hy het sy pa doodgemaak. En um, so die hoofdkarakter probeer dan om hierdie slechte man die zwart kraai dood te maak, en hy het nou eindelijk nog net een leven oor. Um, baie interessante verwijsing na goed is soos um, wat gebeur in die, in, in die oudheid, in die medieval tye. Um, en as jy gaan naar die volgende skyfie kan gaan, um, dan kan ek ook skiet beter illustreer dier die, dier die prentjes wat jullie daar sien. So, interessant om te gaan kyk ook hoe hy daai mense sy leven verskil van wat ons het. Um, dat die kleren draag wat hulle dra, dat hulle nog beklein met zwaarde. Um, en precies dit wat er net gesê het, um, daar is grafische roman of geen sinds terug te staan vir gewone roman nie. Die letterkundige um, terme is nog steeds van toepassing. Dit lijkt niet misschien een beetje anders en daar is minder, maar daar is steeds karakterontwikkeling. Um, jy kan nog steeds jou ruimte beskryf. Jy kan werk met jou life dan, jou gezichtsuitdrukking. Um, en op jou ouwe dan die sien wen natuurlijk die zwaar kraai, so dit gaan oor die, die goeie wat die slechte oorwin. En wat lekker is ook van hierdie boek, dit is die hoofdkarakter is een sien, maar die meisie de baie baie sterk rol saam met hom en sy um, vervul dan ook een baie interessante werk wat die mense van een vrou sal verwacht nie. So ook die typische ding wat die mense kan gesels oor wat moet mense doen en wat kan ons vandag alles doen en wat hoef ons nie meer doen om wat mense dink dis wat die vrou moet doen of dis wat die man moet doen. Lieflijke verhaal met die baie lekker studie gids by die hy en atome. En dan ek is ons by die laaste boek van vandag, hierdie boek Bethelse Berg, uh, was ons naaswinner van ons 2019 jaar roman competitie. Dit is een fenomenale boek. Ek moet wel sê, dit is een boek vir een baie sterk huistalklas. Um, so as jy al jou sierlimoen in graad 6 gedoen het, soos wat ek weet door skole is wat ek wel doen, dan sal hierdie boek vir jou kan werk in graad 7. Um, een prachtige boek wat geskryf is oor um, een ma wat uh, rondswerf met haar kinders om om een om, om plek te kry om te kan bly. Um, die standpunte wat sy inneem tegen dit ook wat vanaf verwacht word, Um, en dan is dit dan best wel wat moet probeer aanpas, by elke keer by die verskillende plekke waar hulle stop, om ma bak vetkoeke, om hulle aan die leven te hou, en hulle is dan ook, um, hulle is dan afhankelijk van ander mense sy goedheid, op plekke waar hulle kan staan. Prachtige storyvertelling oor al die vriendskappe wat hulle maak, by die plekke waar hulle staan, um, en daar aanpassing om by een nieuwe school te begin, en ek denk baie van ons kinders ook relevant gaan vind, en snaaks, kyk, dit is snaaks, daar is die tweeling wat die snaaks te goed sê, of die snaaks te reaksie sê, op goeders wat gebeur, en dan natuurlijk is dit die strijd van Bethel, sy moet groot word, met al hierdie, um, die mekaar goed waar, en sy al eindelijk over die mekaar lewe, wat hulle eindelijk dan lei, heerlijke verwysings na die hippie tydperk, um, na, um, na haar pa, na die oorlog, um, so baie lekker om te gebruik, soos ek sê, vir die sterker klas, daar is baie, daar is baie, baie navorsingsmoendlikere wat jy kan gebruik vir die letterkunde project, en dit is een, dit is een baie, baie volledige um, gedetailleerde studiegids wat jy kan gebruik um, vir jou as onderwijser. Ek denk vir die leder gaan dit ook te moeilik wees, maar vir jou as onderwijser gaan dit baie, baie, gaan dit die tekst vir jou kan oopreek. En dan denk ek sluit ons af met ons bindels, um, dit is een van ons projekte waar ons verskriktelik lekker gewerk het, um, omdat daar die letterkunde project in kwartaal 3 uh, so groot aanvraag is daarvoor en daar nie een boek te staan met al die genres wat, wat, wat in die leerplan is nie. Ek is hierdie boek is of bindel saamgestel, daar is kortverhaal in, daar is poesie in, daar is volksverhaal in en daar is dramas in. Um, school vir hem spoedige talent is vir huistaal, Linkerkies en Paas en Baard is vir die eerst traditionele taal. Beide van hulle het een prachtige groot A4 groote um, studiegids. En um, ons het, wat ook lekker is van hierdie, is ons keerakkoordes waarin die skryver self van hulle gedichte um, of verhalen voorlees. En ons het ook een in Engels, een vegan vampire, um, vir ook vir jou graad 4 tot 7 is vir jou huistaal Engelse leders en dan Engels eerst traditionele taal ook met sy eie studiegids. En um, as jy hierdie boek koop in graad 4, dan kan jy hom gebruik in jou graad 5 klas, in jou graad 6, in jou graad 7 klas. So dit is een van die boeke wat die leder kan koop in graad 4 en dier sy hele laarskoe loopbaan kan vat. En as jou, ja, weer eens voorstel, kry vir jou die boek en lees om en gaan kyk wat er een vir jou gaan werk. 
daar wordt niet veel voorgeschreven om te sê, wat er van die verhalen of gedachten dat jij moet gebruiken voor jou groot niet. Maar jij die kies als je die boek wordt of daar wil gebruiken, dan kan je op je oude alles in die boek behandel en alles is voor jou bij elkaar gezet. En ik denk dit is ons laatste boek. Um, ja, we voelen ook een beetje verdoeld na so baie mense so baie boeken gepraat het. Um, jy so staan, ons gaan via die webinar aansteer en ook die lijst van boeken. Ek het gesien, Jacunet en Enaal het gesê dat hulle ook ons prijslijste gaan aansteer. 